dear students we are going to the topic economics 12th standard in the national income chapter national income and social account naatu varumanathiyum samudayathinudaiya kanakkidal eppadi irukku abindrada nama kanakku vechi paakala ipo social account oda national income contribution pannanum adha enna pathina form sector irukku household sector irukku government sector irukku in the three sectors in the social counting accounting ku la add aayirukku so firms abdin pathina ka factor of production produced goods and services in consumer adavadhu nirvanangal urpathi seiyakudi anaitha pandangalum yaarukaga abdin pathina ka consumer kaga adavadhu makkalukaga mattum da andha nirvanangal ella porkalaiyum urpathi pannudhu appo household enna pandranga household enna pandranga na household refers to the consumed the goods and services from firm அதாவது இங்க பாருங்களேன் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்னு இருக்கும் நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய அனைத்து பண்டங்களும் யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹவுஸ் ஹோல்டுக்காக அதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களுக்காக அந்த அதாவது அந்த வீட்டு இல்லத்தரசிகளுக்காக இல்லை சாதாரண பீப்புள் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பண்டங்களையும் இந்த நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுது அப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நாம் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பண்டங்களும் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் அது யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஹோம் கொடுக்குறாங்க அப்போ இதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டுக்காக பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய பண்டங்கள் எங்கேருந்து வரும் நிறுவனத்திலிருந்து வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் தான் இந்த ஃபோம்ஸ் ஆர் ஹவுஸ் ஹோல்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இடையில கவர்மெண்ட் என்ன வேலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்கனாமிக்கினுடைய டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் பாடிஸ் ஆஃப் ஆல் லெவல் அதாவது இந்த ஃபோம்ஸுக்கும் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து டிரான்சாக்ஷனையும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்குள்ள கண்காணிக்கக்கூடியது தான் இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர் இப்போ பாருங்களேன் ஆல் லெவல்ஸ் அந்த லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் டைப் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆர் சென்ட்ரல் லெவல் ஸ்டேட் லெவல் தாலுக் லெவல் அண்ட் லோக்கல் லோக்கல் மீன்ஸ் வில்லேஜ் லெவல் இப்போ இந்த ஃபோர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கேட்டகரியிலையும் இந்த ஃபோம்ஸ் ஆர் ஹவுஸ் ஹோல்டருடைய டிரான்சாக்ஷன் நடக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அது எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்களேன் ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு தனி மனிதன் ஓ பர்சன் இவருக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த கன்சியூம் இவருக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படுகிறதோ அந்த பொருட்களை நிறுவனங்கள் உற்பத்தி பண்ணி வச்சுருக்கிறான் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃப்ரம் நிறு ஃபோம்ஸ் அதாவது அந்த நிறுவனங்கள் உற்பத்தி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பண்டங்களை இவர் என்ன பண்ணலாம் அந்த பர்சன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அவருக்கு தேவைப்படக்கூடிய பண்டங்களை அவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கிறார் இவர் வாங்கும் பொழுது ஒரு பே பண்ணியிருப்பார் இல்லையா அந்த பே கவர்மெண்ட்டு கிட்ட இவங்க என்ன பண்ணுவோம்னா டாக்ஸேஷனாக கட்டிடுவாங்க யார் ஒரு நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்களை சராசரியான ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணுறான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறான் அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணும் பொழுது அவர் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறாரு அந்த அமௌண்ட்டை இவர் எடுத்துக்கிட்டு உற்பத்தி பண்ணுறது தேவைப்படக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட செலவு கழிச்சுக்கிட்டு மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி என்ன பண்ணுவார்னா டாக்ஸாக கவர்மெண்ட் கிட்ட கட்டுவாங்க அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம்னா அந்த டாக்ஸேஷனை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவோம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும் நம்ம நாட்டில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று டிஃபென்ஸ் இராணுவம் செகண்ட் ஒன் பப்ளிக் ஹெல்த் மக்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அனைத்து சுகாதாரம் அனதர் ஒன் எஜுகேஷன் அதாவது ஆரம்ப கல்வியை கொடுப்பது இந்த இந்த மூன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறது இதனால் ஏற்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை த கலெக்டிவ் வாட்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி இந்த இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறதோ அது கிடைத்து விட்டால் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மக்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியது இந்த மூன்று அதிகம் அதிகமாக எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்களா டிஃபென்ஸ் இராணுவத்தில் இருக்கிறவங்க போலீஸ் செக்டாரில் இருக்கிறவங்க கொடுக்குறாங்களா ரைட் பப்ளிக் ஹெல்த் எனக்கு சுகாதாரத்துக்கு இந்த கவர்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக கொடுக்குதா மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் எனக்கு மக்களுக்கு தேவைக்கூடிய ஒரு கல்வி இந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குதா இது இப்படி இருந்தால் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் கவர்மெண்ட் அப்போ பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க எதை தான் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் இது ரெண்டு தான் அரசாங்கமே ஏற்று நடத்தக்கூடியது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் உண்மையிலே அது செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது கவர்மெண்ட் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் ஆனால் அது ஒரு நிறுவனம் என்றே அழைக்கப்படும் அது அரசாங்கம் முழுமையாக எடுத்து நடத்தலை அது ஒரு நிறுவனம் என்று சொல்லப்படும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த ரெஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு
இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அனைத்து டிரான்சாக்ஷனையும் குடிக்கக்கூடிய குறிக்கக்கூடியது தான் அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு அதாவது ரெஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு அப்படின்னாலே இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அதாவது இம்போர்ட் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்னால வரக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் டிரான்சாக்ஷன் என்ன அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாரு எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் டிரான்சாக்ஷன் இதில் எக்ஸ்டர்னல் லோன் டிரான்சாக்ஷன் கூட நடக்கும் அதாவது நம்ம கிட்ட போதிய அளவில் வருமானம் இல்லை அப்படின்னா வெளிநாட்டு கிட்ட நம்ம லோன் வாங்கறது கடன் வாங்கறது இப்போ நம்மகிட்ட அதிக அளவில் பொருட்களை உற்பத்தி அவங்ககிட்ட ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு அவங்ககிட்ட பொருளாக வாங்காமல் அமௌண்ட்டை வாங்கிக்கலாம் இப்படி கூட செய்யலாம் அது என்ன பண்ணால் அது லோனாக மாறிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் செக்டார் கேபிட்டல் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கே இருந்தால் தொடங்கும் சேவிங்ஸ் பண்ணால் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ இங்கே பாருங்களேன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தால் தான் மணி கிடைக்கும் மணி இருந்தால் தான் அதை சேவிங்ஸ் பண்ண முடியும் சேவிங்ஸ் இருந்தால் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாலு அளவு ஃபியூச்சரில் என்னவா மாறிடுதுன்னா கேபிட்டலாக மாறுது அதுதான் கேபிட்டல் செக்டார் அவங்க என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க கேபிட்டல் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போட்டால் நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும் புரியல சார் நீங்கள் சொல்கிறது அப்படின்னா கேபிட்டல் அப்படின்னாலே எதிர்காலத்தில் நமக்கு கெயினாக இருக்கக்கூடியது அதுதான் பல பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம பிள்ளைக்கு சேர்த்து வைக்கிறது அந்த கேபிட்டல் எங்கேருந்து தோன்றுறோம்னா முதல்ல முதல்ல சேவிங்ஸில் இருந்து தான் தோன்றும் சேவிங்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே கேபிட்டலாக மாறாது அதை தான் டிரான்சாக்ஷன் எங்கே நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று பேங்க்கில் சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் அது என்னவா மாறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் அப்படி இல்லையா இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் நீ ஏதாவது உன்னுடைய காப்பீட்டு தொகைக்காக அங்கே நீ சேவிங்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதுவும் பிற்காலத்தில் நீ இல்லைனாலும் உன்னுடைய சந்ததிக்காவது இந்த இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் உனக்கு என்ன பண்ணும் வந்து நிற்கும் அதுவும் இல்லை சார் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் அவுட் ஹவுசஸ் அதாவது இந்த ஒரு ஃபைவ் இயருக்குள்ளே ஒரு டென் இயருக்குள்ளே அதிவேகமாக சம்பாதிக்கணுன்றதுனால மாத வருஷத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு மாதத்தில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஈட்டுற மாதிரி ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் சீட்டு காசு அப்படின்னு சொல்லுவான் அதில் போடுறது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதர் ஏஜென்சிஸ் அதாவது மணி மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அதர் ஏஜென்சிஸ் எதிர்காலத்தில் கேபிட்டல் கெயினாக இருக்கக்கூடிய எந்த வித ஏஜென்சியாவது நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திங்க நான் பெருசாக சொன்னது என்னென்னா நான் சம்பாரிச்ச பணத்தை பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இது நாளைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் இன்சூரன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அது நாளைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் இல்லை ஒரு லேண்டை வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் அதுதான் அதர் ஏஜென்சி அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் இல்லை யாருக்குன்னா பணத்தை லோனாக கொடுத்துருக்குறேன் அது நாளைக்கு வந்து திரும்ப உனக்கு என்னவா மாறும் கேபிட்டலாக மாறும் இது எல்லாமே நம்மளுடைய கேபிட்டல் செக்டாரில் இருக்கக்கூடிய அனதர் ஒன் நேஷ்னல் இன்கம் அண்ட் வெல்ஃபேர் தேசிய வருமானத்தினால நமக்கு வெல்ஃபேர் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நேஷ்னல் இன்கம் அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு சோசியல் வெல்ஃபேர் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்கம் எதாவது மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜிடிபி மெஷர் பண்ணும் இந்த ஜிடிபி எதை மெஷர் பண்ணணும்னா பர் கேபிட்டல் இன்கம் மெஷர் பண்ணும் இது ஆனுவல் க்ரோத் ரேட்டை மெஷர் பண்ணும் இதை பற்றி நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தனி மனிதனுடைய வருமானம் தான் ஒரு நாட்டினுடைய வருமானத்தை தீர்மானிக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ ஜிடிபி லெவல் இன்க்ரீஸிங் லெவலில் இருந்தாலோ இல்லை ஒரு தனி மனிதனுடைய க்ரோத் ரேட் அதிகமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் நல்ல ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கில் இருப்பான் ஒரு நல்ல வருமானம் இருந்தால் அவன் ஹையர் ஸ்டாண்டிங் லிவிங்கில் இருப்பான் அவனுடைய வாழ்க்கை தரம் மேம்பட்டு இருக்கும் இல்லை வருமானம் இல்லைன்னா அவன் லோ லெவலில் இருப்பான் அப்போ வெல்ஃபேர் அப்படின்றது அவனுடைய வருமானத்தை பொறுத்து இருக்குது அப்போ ஒரு நாட்டுக்கு வெல்ஃபேர் அப்படின்றது அந்த நாட்டினுடைய ஜிடிபியை மெஷர் பண்ணுறதை பொறுத்து இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்கம் அண்டு ஏரேஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் வெல்த் அதாவது நேஷ்னல் இன்கம் அதிகமாக ஈட்டணும் ஈட்டணுன்றதுனால நம்மளுடைய வளங்கள் அதிகமாக சுரண்டப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அச்சுங்க ஐயர் ஜிடிபி நம்ம நாட்டினுடைய ஜிடிபி லெவலில் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுறோன்னா இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை டேமேஜ் பண்ணுறாங்க இப்போவே நேச்சுரல் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அதிகமாக டேமேஜ் பண்ண அதாவது வளங்கள் அதிகமாக தோண்டி எடுக்கிறாங்க தோண்டி எடுக்க எடுக்க என்ன பண்ணோன்னா ரெடியூஸ் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் க்ரோத் அதாவது எதிர்காலத்தில் நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கிடைக்காது இப்போவே அங்கே டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ எதிர்காலத்தில் கிடைக்காத போச்சுன்னா இதனால் நமக்கு என்ன ஆகுன்னா நேஷ்னல் இன்கம் இப்போத்துக்கு ஹை ரேட்டில் இருக்கும் ஆனால் பின்னாடி வர சந்ததிகள் அதை அதனால் நேஷ்னல் இன்கம் அச்சீவ்
எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் அவ நாட்டினுடைய ஒரே ஒரு ரூபாய் நம்ம வாங்கணும்னா நம்ம நாட்டில் எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்கணும் நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு டாலர் ஒரு டாலரை வாங்கிறதுக்கு நம்ம எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்கணும் அப்போ நம்ம நம்ம லோ லெவலில் இருக்கோம் ஆனால் எப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை பற்றி நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நல்லா டீப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் பேரிட்டி ட்ரிபிள் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குற மாதிரி உலக நாடுகளிலே அதிகமாக பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் பேரிட்டி எந்த பொருட்களை நீ உற்பத்தி பண்ணாலும் அதை இந்திய நாட்டில் சேல்ஸ் பண்ணால் அவன் வாங்கிறதுக்கு தயார் அப்படின்னு சொன்னால் அது எந்த கண்ட்ரின்னா இந்தியா தான் ஜப்பானாக இருக்கட்டும் மேட் இன் ஜப்பானாக இருக்கட்டும் மேட் இன் சைனாவாக இருக்கட்டும் மேட் இன் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் எந்த நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணாலும் அதை வாங்கக்கூடிய அந்த பொருளை வாங்கும் இந்த நாடு வாங்கலாம் அந்த நாடு வாங்கும் அது எந்த நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாடு கண்டிப்பாக வாங்கும் அப்போ வாங்கும் திறன்களில் ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடிய பெட்டர் நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நீங்கள் இப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்கள் பணத்தை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறதை விட என் நா டாலரை ஒரு ரூபாய் வாங்குறதுக்கு நான் எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்கணுன்றதை விட நான் வா எந்த நாடு அதிகமாக வாங்குதுன்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதில் பெட்டராக இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதோட முடிக்கிறேன் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு